আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকে এই টিউটোরিয়ালে আমরা পিএসপি ফাংশন নিয়ে আলোচনা করব তো সেই জন্য আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের জাম সার্ভার চালু করার জন্য আমাদের জাম সার্ভারটা চালু করে নিতে হবে যেহেতু পিএসপি সার্ভার সাইট ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা আমাদের জাম সার্ভারে চালাতে হবে ওকে এইখানে আমি টিউ ফোর নামে যে ফাইলটি খুলেছি সেটা ওপেন করব मुझे दी जाम सार्वर चालू हो गए स्टार्ट कर लाइ पास माइ स्कूल ब्राउजारे जा ब्राउजारे गए लोकल पोस्ट लिखी लोकल होस्ट लिखले लोकल होस्ट चालू हो जा रहा अच्छा रिफ्यूज कर रिसेट कैनट भी रिस्ट लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कानेक्ट कारण हमारे चालू हो तक चालू हो जो कारण समस्या देखा चलो अच्छा एन जो हमारे टी फोर नाम फोर डट पी एस पी नाम फाइल रही है चलाते देखें गत दिन सेव कर फांगशन लिखब तो फांगशन होते दुधरण एक हलो बिल्ट इन एक हलो यूजार डिफाइन तो बिल्ट इन फांगशन गो हलो प्रिंट प्रिंट इको जो रही है पी एस पी ते बिल्ट इन फांगशन से डेफिनेशन पी एस पी सार्वर ही देवा थे से यूज करते पीएसपी ते प्राय हजार खानक मत बिल्ट इन फांगशन रही है तो आज के टीटोरियल मूलत देखो यूजार डिफेंट फांगशन की भाव निजे फांगशन तैरि जाए आर्गुमेंट पास करा जाए सेगल दिए क्या करा जाए तो फांगशन तैरि करार्जन जो करते फांगशन नामे की चलाते हैं ठीक है फांगशन टी आई डलारेबल जो कर रखे तुम्हें फांगशन टाइम कल कर इनपुट निल जो कर छिटे रख लो एक जिस मजार बेपार हलो पी एस पी कूजलि टाइप इन्हें जो देखें ना इटा के इंटीजार टाइप ना दिए स्ट्रिंग टाइप दी ता क्योंकि सेम आउटपुट आस कारण से खान स्ट्रिंग मजखान इंटीजार टाइप बेसि ने ठीक है आबा जो इन्हें अन्न को स्ट्रिंग दी फाइव हेयर एशियर हेयर 
তারপরেও কিন্তু আর পুরসি মারবে কারণ হেয়ারটা কোনো নিউমেরিক নন নিউমেরিক ওয়েল ফাউন্ড নিউমেরিক ভ্যালু ইন কন্ট্রাক্ট আচ্ছা আমি এটাতে ইয়ে করতে পারি এবার যদি রান করি এখানে একটু ইউরো দেখাচ্ছে কারণ হলো যে আমাদের এখানে রয়েছে স্ট্রিং কিন্তু এখানে রয়েছে হলো ইন্টিজার ইন্টিজার ভ্যালুগুলো রেখেছে সিতে আর ইন্টিজার আর কখনো হলো স্ট্রিং যোগ করা যায় না তাই তো কিন্তু এখানে নন ওয়েল ফাউন্ড নিউমেরিক ভ্যালু ইনকাউন্টার্ড ইনকাউন্টার্ড নিউমেরিক ভ্যালু আসেনি তার কারণে যোগ করে এখানে আমার দেখালো না যাই হোক কিন্তু এটা পিএসপি সেভেনে বা এটা এরকম হওয়ার কথা না তারপর ওইখানে কেন এরা স্ট্রিক টাইপের মতো হয়ে গেল স্ট্রিক টাইপ বলতে যেটা ভ্যালু যে যাচ্ছে সেটাই দিতে হচ্ছে তাছাড়া অন্য ভ্যালু দেওয়া যাচ্ছে না ঠিক আছে এটাকে বলা হয় স্ট্রিক টাইপ এটা অটোমেটিকলি স্ট্রিক টাইপ হয়ে গেছে কিন্তু এটা হওয়ার কথা না আসলে ঠিক আছে আমরা আমরা যদি আমাদের একটু একটু সার্চ দিয়ে দেখি পিএসপি তো আমি আপনাদেরকে যদি দেখা জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করি যে এটা কেন এরকম হলো আসলে এখানে দিলেও ওইটা দিলেও আমাদের কাজ হওয়ার কথা ঠিক আছে ফাইভ ডেজ দিলেও কাজ হওয়ার কথা পিএসপি ফাংশন আমি চলে যাচ্ছি ডাব্লিউ থ্রি স্কুল থেকে এখান থেকে আমরা দেখব যে কিভাবে যেমন এইটা চালায় যদি আমরা দেখি এখানে আর ওখানে কার মধ্যে পার্থক্য কি আসলে ওই সিতে রাখাটা হয়েছে আমাদের বলে দেখেন এখানে ফাইভ ডেজ দিয়েছে তারপরে কিন্তু আর ঠিক আছে রিটার্ন করে এখানে আমার সিতে রাখা যাচ্ছে না ইন্টিজারে এটাই সমস্যা ছিল তার মানে হলো আমার এখানে ইন্টিজারে রাখা যাবে না এটা ইকো করে দিতে হবে ইকো করতে হবে ওই যে ভ্যালুটা পুরোটা ঠিক আছে কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল ভি এবার যদি আমি কন্ট্রোল সেভ করি এবার যদি রান করি এবার ঠিক আছে এবার ঠিক আছে কারণ ফাইভ তো এবার এখানে যদি আমি স্টিংও দিই তারপরও কিন্তু আমার আউটপুট থাক সেম থাকবে কারণ হলো আমার এখানে স্টিংটাকে এরা কি করা রিটার্ন করে দিই ওদের মতোই করি রিটার্ন তাহলে ওদের আর আমার পার্থক্য রিটার্ন করার পরেও হলো না কেন এই জিনিসটাই শিখবো কারণ ওদের হয়তো ভার্সনটা আলাদা হতে পারে শিখলে একটা জিনিসেই শিখবো তারপরও জিনিসটা ভালো করে শিখবো ঠিক আছে ও আচ্ছা আমি তো এখানে ইন্টিজার বা কি টাইপে সেটা তো এখানে করে দিইনি যার কারণে ইন্টিজার হিসাবে সে নিচ্ছে না এবার বুঝতে পেরেছি এই যে এখানে আমি যদি ইন্টিজার করে দিই ইন তাহলে সেটা আমার এখানে যাই দিই না কেন এটা কিন্তু কন্ট্রোল সেভ আমার কিন্তু ইন্টিজার করে নেব ঠিক আছে তারপরও কি সমস্যা ইন্টিজার এ ইন্টিজার বি এ আর বি রিটার্ন করে দিচ্ছি অংশটা ওয়েল ফাউন্ড নিউমেরিক ভ্যালু ইনকাউন্টার্ড ইন এ নন ওয়েল ফাউন্ড ফাইভ ডেজ আপনি কি এটা তো হওয়ার কথা আমার কন্ট্রোল সেভ এটা তো হওয়ার কথা কারণ আমার ইন্টিজার দিয়ে না দিক আমার ভ্যালুটা স্টিং হলে ওখানে ইন্টিজার করে নেওয়ার কথা কিন্তু এরকমটা হচ্ছে কিসের জন্য সেটা আমার বের করতে হবে কারণ যেটা শিখছি সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারতেছি কিনা সেটা আগে দেখতে হবে এবার যতক্ষণ পর্যন্ত হয়নি ততক্ষণ রেফারেন্সগুলো কাটবো না আমি হয়ে গেল এই তো তাহলে এখানে কি সমস্যা ইন্ট ডলারের একেবারে হুবহু সেম আমার যত দূর মনে হচ্ছে ফাংশন অ্যাড নাম্বার ইন্ট ডলারে ইন্ট বি আচ্ছা তারপরে রিটার্ন এ বি অ্যাড এত ঠিক আছে কিন্তু এটা আমি ইকো করিনি ইকো করার সাথে সাথে কি আমার অ্যাডে রিটার্ন করা ভ্যালুটা আমার ইকো করতে হবে কেন ইকো 
আগে যোগ করছে হলো এটা বলছে যে লাইন নাম্বার টু তে এসে আমার এখানে নন ওয়েল ফ্রন্ট নিউমারিক ভ্যালু পেয়েছে আউটপুট দিচ্ছে কিন্তু ইউরোপটা দেখাচ্ছে আচ্ছা যাই হোক এখানে তারপরে এরা ইরোড ইন্টার আউটপুট এটাকে ইন্টিজার করে নিয়েছে তো এরপরে আমরা যেটা শিখব সেটা হলো ফাংশনের আলগমেন্ট পাস করলাম এবার যদি আমরা স্টিক ট্যাপ করে দিই তাহলে এখানে ডেক্লেয়ার এল আই আর আর ই ডেক্লেয়ার স্টিক আন্ডার স্কোর টি ওয়াই পি টাইপ ইজ ইকুয়াল টু যদি আমি ওয়ান করে দিই তাহলে কিন্তু আমার এখানে এই ভ্যালুগুলো যেটা দিব সেটাই দিতে হবে তাছাড়া ইউরোপ দেখাবে এখন যদি আমি রান করি আর কোনো আউটপুটে থাক কথা না এখানে আর কোনো আউটপুটেই নেই ঠিক আছে সেন্টেক্স ইউরোর আনএক্সপেক্টেড ইজ ইকুয়াল টু স্টিক টাইপ পসিবলি তাহলে এখন যদি আমি রান করি এরকম হওয়ার কথা কেন ডিক্লেয়ার স্টিক আন্ডার স্কোর টাইপ টি ওয়াই পি এস ইজ ইকুয়াল টু ও এখানে ডিক্লেয়ার বানানো বলেছে আমার এখানে হবে ডি ই সি এল এ আর এবার ঠিক আছে কন্ট্রোল সেট এখন যদি আমি রান করি এখন একেবারেই কারণ হলো এখানে আর কোনো আউটপুটে নেই কারণ ডিক্লেয়ার স্টিক বলতে এখানে আমি ইন্টিজার দিয়েছি এখানে ইন্টিজার অবশ্যই দিতে হবে কারণ ইন্টিজার না দিলে স্টি এটা ইন্টিজার বানাবে না ঠিক আছে স্টিক করে দিলে ইন্টিজার বানাবে না ওই রকমই দিতে হবে এটা হলো স্টিক টাইপ ডিক্লেয়ারেশন আচ্ছা এরপরে আমরা আউটপুটের ক্ষেত্রেও এরকম বলে দিতে পারি এইখানে একটা ক্লোন দিয়ে এখানে আমরা যদি ইন্ট এরকম বলে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের অবশ্যই আউটপুটে ইন্টিজার হতে হবে এটা ডিক্লেয়ার করে দিলাম ঠিক আছে তখন কিন্তু এখানে যে আউটপুট যে এত দিচ্ছে এর সাথে যদি আমি প্লাস প্লাস আমরা যে ওয়ান পয়েন্ট জিরো দিই তাহলে কিন্তু আর হবে না সরি ওয়ান পয়েন্ট জিরো দিলে কিন্তু হবে না কন্ট্রোল সেট কারণ কারণ হলো এখানে আমার ওয়ান পয়েন্ট জিরো কিন্তু ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার সেটা কিভাবে ইন্টিজার আমাদের রিটার্ন করবে ঠিক আছে এই জন্য আমি যেটা এখানে বলে দিব সেটাকে আমার আউটপুট যেন হয় সেটা দেখতে হবে আমাদের এখানে ইকো করছে কিনা বা রিটার্ন করছে কিনা এই জন্য স্টিক টাইপ ডিক্লেয়ার করে দিলে এখানে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যে আমাদের ইনপুট টাইপ আর আউটপুট টাইপটা ঠিকভাবে আছে কিনা তো এইভাবে করে ফাংশন আমরা ডিফেন্ড করতে পারি ও একটা ফাংশন দিয়ে একই কাজ বারবার করতে পারি তো আজকে টিউটোরিয়াল পর্যন্তই পরবর্তীতে টিউটোরিয়ালে আমরা এর নিয়ে কাজ করবো পেজ স্পিড সে পর্যন্ত বিদায় আসলে আমার